ये फोर्थ पार्ट है लेट आर इज इक्वल टू फाइव इंटू यू आर एंड यू आर वेक्टर्स फाइव इज ए स्केलर देन वेक्टर आर प्लस डेल्टा आर विल बी फाइव प्लस डेल्टा फाइव इंटू यू प्लस डेल्टा यू दोनों में इंक्रीमेंट होगा यू प्लस डेल्टा यू इज ए वेक्टर फाइव प्लस डेल्टा फाइव इज ए स्केलर मल्टीप्लाई दिस वन सो इट विल फाइव इंटू वेक्टर यू विच विल कैंसिल दिस आर सो डेल्टा आर विल बी फाइव डेल्टा यू प्लस डेल्टा फाइव इंटू वेक्टर यू प्लस डेल्टा फाइव इंटू वेक्टर डेल्टा यू नाउ डिवाइड द होल विथ डेल्टा टी एंड टेक लिमिट एट टी टेंस टू जीरो सो द राइट हैंड साइड विल बी लिमिट फाइव डेल्टा यू बाई डेल्टा टी प्लस लिमिट डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी यू प्लस लिमिट डेल्टा फाइव इंटू डेल्टा वी डेल्टा यू बाई टी और सो दिस वन विल बी डी डी टी ऑफ आर और डी आर बाई डी टी दिस इज इक्वल टू फाइव डी यू बाई डी टी प्लस डी फाइव बाई डी टी इंटू वैक्टर यू प्लस दिस इज योर जीरो बिकॉज दिस इज नेग्लिजिबल सो दिस विल बी जीरो सो डी डी टी ऑफ फाइव वैक्टर यू इज इक्वल टू फाइव इंटू डी यू बाई डी टी प्लस डी फाइव और डी टी इंटू वैक्टर यू ये सब जो है इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में डायरेक्ट तुम्हें प्रूव करने के लिए दे देता है इसलिए इसको देख लेना ठीक है नेक्स्ट इज योर लेट वेक्टर आर इज इक्वल टू सी इंटू वेक्टर यू देन आर प्लस डेल्टा आर विल बी सी इंटू वेक्टर यू प्लस डेल्टा यू बिकॉज सी इज ए कॉन्स्टेंट सो नो इंक्रीमेंट इन सी नाउ डिवाइड फ्रॉम दिस यू कैन गेट डेल्टा आर इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा यू बिकॉज दिस सी इंटू वैक्टर यू विल कैंसिल दिस आर इसको डिवाइड कर दो होल को विथ डेल्टा टी एंड टेक लिमिट एज डेल्टा टी टेंस टू जीरो सो दिस इज द राइट हैंड साइड विल बी लिमिट सी डेल्टा यू बाई डेल्टा टी एंड डेल्टा टी टेंस टू जीरो सो द लेफ्ट हैंड साइड विल बी डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू सी इंटू डी यू बाई डी टी और डी आर डी 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 टी ऑफ सी यू इज इक्वल टू सी इंटू डी टी ऑफ यू वेयर सी इज ए कॉन्स्टेंट नेक्स्ट सपोज आर वैक्टर आर इज इक्वल टू वैक्टर सी वेयर सी इज ए कॉन्स्टेंट वैक्टर then vector r plus delta r will be vector c since c is a constant vector so there will be no increment in c it means this r is c so delta r will be zero now if you divide delta r by delta t and limit it tends to zero so this will be zero it means dt of r is equal to zero so dt of c will be zero means differentiation of a constant vector with respect to t is zero Uh, take another one dt of u v w means this is a u dot v cross w so this is written as dt of u dot v cross w now this is equal to dt of u dot v cross w as per our earlier result plus u dot dt v cross w now this is equal to du dt v w plus u dot dv dt cross w plus v cross dw dt this we have done earlier so this is equal to du dt v w plus u dot dv dt w cross w plus u dot v cross w over dt so this is du dt v w first bracket plus u dv by dt w second bracket plus third u v dw by dt so this result is also proved next the eighth part is dt u cross v cross w means vector triple product डिफरेंशिएशन फॉर्मुले आर प्रूव हेयर नेक्स्ट कुछ थ्योरम है जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये भी थ्योरम में पूछा जा चुका है थ्योरम्स देखें द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन यू टी टू बी कांस्टेंट इज दैट डी टी यू इज इक्वल टू जीरो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फर्स्ट प्रूफ द कंडीशन इज नेसेसरी लेट यू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैक्टर फंक्शन तो हम लोग ये दिखा चुके हैं वेर यू इज ए कॉन्स्टेंट देन डी टी यू इज इक्वल टू जीरो पीछे दिखाया था कि अगर सी ए कॉन्स्टेंट वेक्टर है तो डी टी सी इज जीरो तो हियर यू टी इज ए कॉन्स्टेंट वेक्टर फंक्शन तो डी टी यू विल बी जीरो 
we know that the derivative of a constant vector is zero. Uh, it means derivative of u will be zero. So derivative of u is equal to zero. Conversely, the condition is sufficient. It means suppose ut is equal to u1 ti plus u2 tj plus u3 tk, then derivative u will be is equal to du1 by dti plus du2 by dtj plus du3 by d3k. But dt of u is equal to zero. Why? Because this is our sufficient part. Uh, so when this is zero, we need to show that u is a constant vector. So this is zero implies du1 by dt i cap plus du2 by dt j cap plus du3 by dt k cap is equal to zero. It means all the individual parts are zero. So du by du, du1 by dt is zero, du2 by dt is zero, and du3 by dt is also zero. It means u1, u2, u3, all are constant functions of t. So this u, which is written as u1i plus u2j plus u3k is also a constant vector function. Thus u2 is a constant vector function. So in this way, this portion is also proved. Next theorem, hai, if ut is a differentiable vector function of the single scalar variable t, and also if vector u is equal to u, modulus of vector u is given as u, then ddt u is square. This is u, it means scalar. This is equal to 2u du by dt, and vector u dot du dt is equal to u into du by dt. Since vector ut is differentiable, so ddt vector u exists. There are differentiable, so ddt vector u exists. Also, ये दिया है कि modulus of vector u is your u, so u we can write u square is equal to vector u dot vector u. Now differentiate both sides with respect to t, so dt u square is equal to two u du by dt as per the formula dt x to the power n is n to x to the power n minus one. So this can be written as du by dt dot u from this from here plus u dot du by dt. Uh, earlier result हम लोग prove कर चुके इस तरह का, so two times this is your two times u dot du by dt, this is equal to two u du by dt, this one, two two cancel each other, so u dot du by dt is equal to u into du by dt, so this proves your this result. इसके बाद है, if u t has constant magnitude, then vector u and vector dt u are perpendicular provided modulus of dt u is not equal to zero. So, isko bhi dekh lete hum log perpendicular kaise hai. Proof dekhte let ut has constant magnitude. Ut a ka magnitude constant hai. So, modulus of u is equal to u hoga, jo ki a constant hai. This dt u zero hoga. Why? Because u is constant, so differentiation of a constant is constant zero. Also, u dot u is equal to u square. Since u is constant, so is u square will also be constant. Now differentiation, differentiate both sides. So dt u dot u plus u dot dt u, this is equal to d dt u square. So this is 2u du by dt, or this is two times u dot du by dt, this is equal to zero. Why this is zero? Because this du by dt is zero, so this is zero, and hence this portion is zero, so two times this one is zero. It means u dot dt u is equal to zero, it implies that u and dt u are perpendicular. Why? Because its meaning is modulus of u into modulus dt u into cos theta, where theta is the angle between u and dt u. Since it is zero, so theta will be 90 degree. And therefore, these two vectors are perpendicular, provided dt u is not zero. Modulus of dt u is not zero. Only then these two vectors are perpendicular. So this result is also true. Koi question tum logo agar puchna hai abhi mein, तो पूछो मुझे कोई डिफिकल्टी कोई प्रॉब्लम किसी को अपना अपना रोल नंबर भी तुम लोग को देना चाहिए नाम के बाद रोल नंबर देना चाहिए कॉमा देके रोल नंबर दे दो क्लास रोल नंबर कोई डिफिकल्टी कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं सर हाँ वेरी गुड ठीक है तो तुम लोग को हम बताते भी जा रहे हैं और देखो तुम्ह ये ई कंटेंट भी मिलता जा रहा है तुम्हें सॉफ्ट कॉपी है इसके बाद एक और फिर हम लोग देख लेते हैं द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर यूटी हैज 
constant magnitude is u dot dt u is equal to zero. Proof the thing. Let ut be a vector function of single scalar variable. Condition is necessary means u is a constant. U is of constant magnitude. Suppose modulus of vector u is equal to u is equal to constant. Then dt u will be zero. Now u dot u is equal to u square. So dt u dot u plus u dot dt u is equal to dt u square. This is two u du by dt. But this du by dt is zero. So this whole part is zero. So u dot two times u dot dt u is equal to zero. It means u dot dt u is equal to zero. So the condition is uh, necessary part is proved that when u t has constant magnitude, then u dot dt u is equal to zero. Now we need to prove the sufficient part. It means we will take u dot dt u is equal to zero and then evaluate that u t has a constant magnitude. See, condition is sufficient. Let u dot dt u is equal to zero. Then from equation one, means equation one here, since the u dot dt u is equal to zero, so this portion will be zero. This is zero. It means this is zero. Let us move to the next page. Okay. So this two u du by dt is zero. It means du by dt is zero. So since u is not zero, so when du by dt is zero, it means u is a constant, and u is constant, which is modulus of u. So modulus of vector u is also constant. It means u t has a constant magnitude. So इस तरह से तुम लोग का ये वाला theorem भी prove हो गया. इसके बाद का जो portion है वो हम लोग next class में करेंगे.